हेलो अंडी इवा मैं एनसीआरटी सैंस क्लास साप्टर फोर तेजो चाप्टर फोर पे वे हीटी हीट अंटे वे मन अंदर तेजे सो इकेंटे मन वूल एंड क्लोज वेटा विंटर्ल विंटर मन के चलती सो मैं वूल एंड क्लोज वेट अभी मन मेच अला मन एंडकाल काटन क्लोज वेटा अभी हीट का काटन क्लोज मन कोई चलपर चल एंडकना सो अदे फस्ट पाराग्राफ इकेंटे हाट अंड को अभी मन कोई ऐटम्स उन्मा रईस क्रीम अभी कूल उपनार अलग स्पून टी कप एपड़ू हाट उन्मा कपने हाट उ टी अने सो स्पून हाटी फ्रूट ज्यूस अभी कूल उ अलग फ्रईंग पैन फ्रईंग पैन अभी हाट उठी इकेंटे मैं हाट बाडी टेट जाग्रता एंकंटे अभी मन चति मन में हाट बाडी टे मन हीट ट्रांसफर अ सो मन का मन टे हाट बाडी मन का सो अदार इक हीट ट्रांसफर अंतर पाराग्राफ नीचे इकेंटे मैं बाडी हीट टेमपरेश तो कुलसा सो टेमपरेश मेजर बै डिवेज का थर्मोमीटर मैं बाडी टेमपरेश थर्मोमीटर तो कुलसा सो थर्मोमीटर ने क्लीनिकल थर्मोमीटर अटम दी सो मैं जूम से चूपन सो दी बलब इकपल चूसरा दी लपल मेरक्यूरी अन्ट आ मेरक्यूरी मन चुप्त मैं बाडी हीट अने सेंटीग्रेडी एंड सेंटीग्रेड सो क्लीनिकल थर्मोमीटर को जाग्रत वाड़ी इकोन सो क्लीनिकल थर्मोमीटर अने को स्मूत वाड़ी इक प्रिकाषन इच्छा थर्मोमीटर ने सो थर्मोमीटर अने खिता वाश्लें पर्सन नीचे इंको पर्सन की वड़ता कदा सो अब ऐंटीसैप्टिक सोल्यूशन अभी खचिता वाश्लो सो मेक्यूरी लैवल थर्ट फाइव डिग्री लड़ी एंकंटे मैं बाडी टेमपरेशर अने ऐवरेज थर्टी सैवन डिग्री उ अलग मन इंको वेरे स्के चूसक मन नई एट डिग्री सिक्स इंच अभी फारे डिग्री अन्ट सो यह मेरक्यूरी लैवल अभी थर्ट फाइव डिग्री लपल अभी मैं बाडी टेमपरेश थर्ट सैवन डिग्री हई लपल अने चूपी थर्ट फाइव डिग्री लपल लेको सारी दी शेसर आटोमेट मेरक्यूरी लैवल थर्ट फाइव डिग्री लपल के अलग इधर हाट 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 वन एंटे वाड़े अभी कोई ब्रेक अलगे मेरक्यूरी रीडिंग एपू चूस्त सो इकेंटे बलब उ मेरक्यूरी थर्मोमीटर फ्रंट सैड उ दाने बलब अटार सो दिन एपड़ना टेदी सो टे सर पन चेदन इकेंटे चूसरा मैं बाडी टेमपरेशर नार्मल टेमपरेश थर्ट सैवन डिग्री से इंका आज चुप्तारे थर्मोमीटर अने को दिन रीडिंग से वन बै फाइव का लेते जीरो पाइं टू सेंटीग्रेडी सो इंका चुप्तारे इकन इच्छार है सो मैं बाडी टेमपरेश क्लीनिकल थर्मोमीटर अने मैं बाडी की मतमे वाड़ी तप इंक ऐटम्स की वाड़कूदी इकड़ा सो वेरे ऐटम्स वाड़ा के लाबोरेटरी थर्मोमीटर उ सो दाने यूज चेयर इंकेंटे डिफरेंट टाइप आफ थर्मोमीटर्स उ सो वो लाबोरेटरी थर्मोमीटर अने सो इत मैक्सीम मिनीम हीट अने चूपन सो थर्मोमीटर अने से सेलसीयस मेजर से दीन कैलसीयस अने सैंटे का बट्टी सो वीट ने सेलसीयस डिग्री सी तो डिफाइन चयन जो सी अंत से अन्ट सो इंका इकबरेटरी थर्मोमीटर अने मैनस् टेन डिग्री नीचे मैनस् टेन डिग्री नीचे वन टेन डिग्री वरुक इध मेजर चयन अदेनार इक इंका लाबोरेटरी थर्मोमीटर अने दीन ला मेरक्यूरी उ सो मन इधी हीट मेजर चेयर एना मन हाट हाट सबस्टन पेटा आ मेरक्यूरी लैवल आ मेरक्यूरी अने डिग्री उन्मा सो so, क्लीनिकल थर्मोमीटर की लाबोरेटरी थर्मोमीटर की डिफरेंस एंटे सो क्लीनिकल थर्मोमीटर कि अने सो मन अभी मैं बैठक तीसा क्लीनिकल थर्मोमीटर आ मेरक्यूरी अने कि अने मेरक्यूरी ने अला आपे सो दट मन ईजी का चूड़न हीट ए टेमपरेश सो क्लीनिकल थर्मोमीटर अकिंक अनेम सो अकिंक लेकिन वाल मन हाट सबस्टन आ थर्मोमीटर ने बैठक तीसा गाँव मन के मेरक्यूरी अने कल पे सो मल्ल नार्मल गन 
సో ఏదైనా హార్డ్ సబ్స్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడే అది ఎంత థర్మ అంత టెంపరేచర్లో ఉందనేది చూపిస్తుంది అదే ల్యాబరేటరీ థర్మామీటర్ అంటే సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ థర్మామీటర్ అని ఇచ్చాడు సో ముందు కాలంలో మామూలు థర్మామీటర్స్ వాడేవాళ్ళు సరే ఈ కాలంలో వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ థర్మామీటర్స్ వాడుతున్నారు ఎందుకంటే మెర్క్యూరి అనేది టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి అది పాయిజన్ సో అది మన బాడీకి కొంచెము ప్రమాదకరం కాబట్టి ఇప్పుడు అంతా ఎలక్ట్రిక్ థర్మామీటర్స్ వాడుతారు సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ గురించి చెప్తారు సో హీట్ అనేది ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట అది ఒక సబ్స్టెన్స్ నుంచి ఇంకో సెంటర్లోనే ఉండిపోదు అది ఇలా రౌండ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దాని గురించి ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ టూ బ్రిక్స్ మధ్యలో ఏదైనా ఐరన్ స్కేల్ పెట్టేసి దాని కింద క్యాండిల్ వెలిగించేసామంటే ఆ వ్యాక్స్ అనేది చూసారా ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారు అది వీటి వీటి ద్వారా కూడా ఆ వ్యాక్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఏం చెప్తున్నారంటే హీట్ అనేది అక్కడే ఉండదు సో తన పక్కన నుండే చుట్టుపక్కల కూడా ఆ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ బై డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అంటున్నారు సో హీట్ అనేది కొన్ని మెటీరియల్స్లో ఫ్లో అవుతుంది కొన్ని మెటీరియల్స్ ఫ్లో అవ్వదు సో వాటిని కండక్టర్స్ అంటుంటారు కండక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే హీట్ని అలో చేస్తుందో వాటిని కండక్టర్స్ అంటారు ఏదైతే హీట్ని అలో చేయదో లేకపోతే పూర్గా కొంచెం స్లోగా పూర్ కండక్టర్స్ ఉంటాయో వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అంటారు అనమాట సో కండక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఐరన్ అల్యూమినియము కాపర్ అలాగే పూర్ కండక్టర్స్ వచ్చి ప్లాస్టిక్ అనమాట మరియు వుడ్ కూడా ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే చాప్టర్లో ఇక్కడ కన్వెక్షన్ అంటున్నారు కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం గ్యాస్ మీద అవే నీళ్ళు మరుగు పెడుతుంటాం అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మధ్యలో ఉండే వాటర్ కింద ఉండే వాటర్ బాగా హీట్ అయిపోయి అవి పైకి వెళ్ళిపోతుంటాయి సో అట్ ద టైం అవి పైన ఉండే నీళ్ళు కిందకు వచ్చేస్తుంటాయి సో మధ్యలో ఉండే నీళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోవడము ఆ పైన ఉండే నీళ్ళు సైడ్ ద్వారా కిందకు రావడం సో ఇలా హీటింగ్ అనేది బర్నింగ్ జరుగుతుంటుంది వాటినే కన్వెక్షన్ అంటుంటాం సో దాన్నే కన్వెక్షన్ అంటాం ఇక్కడ ఏం ఈ ఫోటోలో ఏమిచ్చారంటే సీ బ్రీజ్ గురించి ల్యాండ్ బ్రీజ్ గురించి ఇచ్చారు సీ బ్రీజ్ అంటే ఏంటంటే ఇలా సీ నుంచి ఎయిర్ అనేది ల్యాండ్కి వచ్చేసి దాన్ని సీ బ్రీజ్ అంటాము ల్యాండ్ మీద ఉండే ఎయిర్ అనేది సీకి వెళ్ళిపోతే దాన్ని ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటాము అది జనరల్గా ఎలా అంటే నైట్ టైమ్ ఇది కూల్ డే టైంలో సీ సీ దగ్గర ఉండే కూల్ టెంపరేచర్ అనేది ల్యాండ్ మీదకి వచ్చేస్తుంది ఆ టైంలోనే మన ల్యాండ్ మీద ఉండే హాట్ టెంపరేచర్ అనేది సీ దగ్గరకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నైట్ టైంలో సీ దగ్గర ఉండే హాట్ టెంపరేచర్ అనేది ల్యాండ్ మీదకి వస్తుంది ల్యాండ్ మీద ఉండే కూల్ టెంపరేచర్ అనేది సీ దగ్గరకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఇలా జరుగుతుంది అనేది ఎయిర్ అనేది ఎందుకంటే ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ కాబట్టి అది ఎప్పుడు అలా జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంటే రేడియేషన్ ఇచ్చారు రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇన్కమింగ్ ఎనర్జీ అనమాట ఇన్కమింగ్ ఎనర్జీనే మనం రేడియేషన్ అంటాము ఇక్కడ సన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నారు ఫ్రమ్ సన్ హీట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అస్ కాబట్టి హీట్ కమ్స్ టు అస్ కాబట్టి అది ఒక రేడియేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకా ఒక బ్లాక్ గిన్నె తీసుకున్నా ఒక వైట్ గిన్నె తీసుకున్నారు ఎండాకాలంలో ఏది ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు యాబ్సల్యూట్గా అది బ్లాక్ క్లోర్ది ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే బ్లాక్ అనేది హీట్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో అందుకనే మనం ఎండాకాలంలో బ్లాక్ క్లోత్స్ ధరించాము అలాగే ఉలన్ క్లోత్స్ కీప్ అస్ వామ్ ఇన్ వింటర్ ఎందుకంటే ఉలన్ క్లోత్స్ కొంచెము రఫ్గా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెము హార్డ్గా అవి చలిని లోపల అనుకుండా చేస్తాయి సో అదే చెప్పారు ఈ చాప్టర్లో సో ఇక్కడ ఉండే కీబోర్డ్స్ బాగా చూసుకోండి అలాగే ఇక్కడ సమ్మరీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ హాట్నెస్ అనేది మనం టచ్ చేయలేము ఎందుకంటే హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది చెప్తున్నారు టెంపరేచర్ అనేది అదే డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ మనం టెంపరేచర్ని పిలుస్తాం దాన్ని టెంపరేచర్ స్థానం మెజర్ చేస్తాం సో ఈ థర్మామీటర్ లోపల ఉండే దాన్ని సెల్సియస్తో కొలుస్తాం నార్మల్ హ్యూమన్ బాయ్ టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అలాగే ఏవైతే హీట్ని అలో చేస్తే కండక్టర్స్ అలో చేయని వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అంటున్నారు సో మనం సమ్మర్లో కాటన్ క్లోత్స్ వేస్తాం మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అదే వింటర్కి వచ్చేసరికి మనం వార్మ్ క్లోత్స్ వేస్తాము అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు రేడియేషన్ అంటే ఇన్కమింగ్ ఎనర్జీ హీట్ అనేది కన్వెక్షన్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట ఇంకా సో అంతే అండి ఇక్కడ ఉండే ఎంసీక్యూస్ ఉన్నారు సార్ మీరు అటెండ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ చాప్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్